നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേക്ക് ഗുജറാത്തിൽ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ബി ജെ പി തുടർച്ചയായി ആറാമതും ഭരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വോട്ടെണ്ണൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നിൽ പോയ ശേഷമാണ് ബി ജെ പി ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഭരണം നിലനിർത്തിയത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ദക്ഷിണ ഗുജറാത്തിലും മധ്യ ഗുജറാത്തിലുമാണ് ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കൂടി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു കക്ഷി ഇത്രയുമധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണം നേടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുൻപ് പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ റെക്കോർഡ് ആണ് ഇതോടെ തകർന്നത് ഗുജറാത്തിലെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ബി ജെ പിയുടെ സദ്ഭരണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ഫലമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ വിജയത്തിന് കാരണമായതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തിലെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തിൽ ധാർമ്മിക വിജയം നേടിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു രാഹുൽ നടത്തിയ പ്രചരണം ഫലം കണ്ടതായും പാർട്ടി വിലയിരുത്തി ഹിമാചലിലെ തിയോഗിൽ സി പി എമ്മിന് വിജയം സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി രാകേഷ് സിംഗയാണ് പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനം കുറവുള്ള ഹിമാചലിൽ വിജയിച്ചത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് പിന്തള്ളിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിജയം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ തള്ളിപ്പോയിരുന്നു കേരള തമിഴ്നാട് തീരത്ത് വ്യാപക നാശം വിതച്ച ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള എം പിമാരാണ് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഓക്കി ദുരന്തം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ നിർത്തിവെച്ചു സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങളും ശുപാർശകളും ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു സരിതയുടെ കത്തിനെ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും കത്തിലെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓക്കി ദുരന്തബാധിതർക്ക് സമാശ്വാസം പകർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തീരപ്രദേശമായ പൂന്തുറയിൽ നാളെയെത്തും സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഓക്കി ദുരന്തബാധിത പ്രദേശമായ കന്യാകുമാരിയിലും ലക്ഷദ്വീപിലും അദ്ദേഹം ഇതോടെ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം